so hello guys so nareya per comment section la so 200 da bro enak varudhu 400 da varudhu na prepare pandran but enak mark varamaatte enala effective revise panna mudiyala abbingra mari nareya comments varudhu but still i am going to assure you still i am going to guarantee you if you are going to follow this 25 days challenge in the 25 days challenge ninge vandu accept pandringa ninge follow pandringa appadina you are going to qualify in neat 2024 exam so first of all ninge in the challenge accept panna poringa in the 25 days challenge na in the video la explain panna pora in the 25 days challenge ninge accept panna poringa appadina so ninge in the video end varaikku vandu paarenga and adhe mari comment section la hashtag do it with memo neat appingra comment vandu comment pannite perunga so memo neat la irundhi ipo or plan provide pannirukanga 25 days kaana or neat plan for neat 2024 especially and in the 2024 in the 25 days ku vandu idu free section da so yaar nalume idu vandu use pannikalam அதுக்கான பிளானர் வந்து நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் சோ அந்த பிளானரை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒவ்வொரு நாளுமே அந்த பிளானை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அந்த பிளான் வந்து டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னா சோ இந்த பிளான்ல பர்டிகுலரா வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல நம்ம முக்கியமா இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்னன்னா ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் ஹை வேட்டேஜ் டாபிக்ஸ் சோ அதை பர்டிகுலரா இவங்க வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல கவர் பண்றாங்க மத்த எதுவுமே கவர் பண்ணிருப்பாங்க பட் இம்பார்டன்ஸ் வந்து ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் வந்து இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க சோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி பிரம்மாஸ்தா ரிவிஷன் பட்ரிகா சோ மெமோனி டாப் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி சோ அதல ஓபன் பண்ணீங்கனா அதல நியூ ஃபியூச்சர் வந்து இருக்கும் பிரம்மாஸ்டர் ரிவிஷன் பட்ரிகா சோ ஓபன் பண்ணீங்கனா கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ தான் யாரனாலுமே வந்து அக்சஸபிள் பண்ணிக்கலாம் சோ அத ஓபன் பண்ணி நீங்க உள்ள பாத்தீங்க அப்படினாலே தெரியும் சோ வந்து ఫిజిక్స్ కు மைண்ட் மேப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் பிசிக்ஸ்லாம் நீங்கள் இப்போ உட்காந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ரீட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் மைண்ட் மேப்ஸ் பார்த்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும் அதை இவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கெமிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் டு பார்னர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபிசிக்ஸில் மைண்ட் மேப்ஸ் மாதிரி இங்கே வந்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயரில் என்னென்ன இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஆன் தவே நீங்கள் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பிரம்மாஸ்டர் ரிவிஷன் பட்ரிகால வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ ஈச் சாப்டர்ஸ் ஆர் டாபிக்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அது வந்து அவங்க நார்மலாக செலக்ட் பண்ணி எடுத்த ஒரு கொஸ்டின் கிடையாது என்டிஏ வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீட் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலராக எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ பிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேபி உள்ள இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் மாறுமே தவிர கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறைய டைம் ரிப்பீட் ஆகும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல இருந்து ஸோ அதுக்கு இவங்க வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணி என்னென்ன கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய அனலைஸ் பண்ணி வந்து செலக்ட் பண்ணி இவங்க வந்து பர்டிகுலராக எடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதாவது வந்து உங்களுக்கு என்சிஆர்டிமே கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆன் தவே நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண ஒரு எஃபெக்டுமே இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நீங்கள் வந்து என்சிஆர்டி தனியாக படிக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் செப்பரேட்டாக சால்வ் பண்ண அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்களா அதெல்லாம் மார்க்டு இந்த என்சிஆர்டி அப்படிங்கிற ஒன்று ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பயாலஜி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மார்க்டு என்சிஆர்டி லைன் ஒரு என்சிஆர்டி லைனில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை மார்க் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுத்தையுமே ஒரே இடத்துல நீங்கள் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எஃபெக்டிவான வேவுமே இதில் வந்து இருக்கு முக்கியமாக வந்து ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைண்ட் மேப்ஸாக இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் டு பாண்டர் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ மொபைல்லே பார்த்து படிக்கிறதுக்கு வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிராஃபிக்கல் அனாலிசிஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இதில் பார்த்தாலும் தெரியும் ஸோ அதுக்கான இமேஜ் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த கிராஃபிக்கல் அனாலிசிஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக நீட்டில் வந்து என்னென்ன லெசனில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் எல்லா லெசனையும் உங்களால் வந்து ஈஸியாக ஸ்கிப் பண்ண முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு லெசன் வந்து நீட்டில் ஒரு இந்த லெசன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் தான் வரப்போகுது அந்த ஒரு கொஸ்டினும் கொஞ்சம் டஃபாக தான் இருக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது உமிட் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை ஏன்னா இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் இருக்குது அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் வரும் கடைசி அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த லெசன்லேருந்து எவ்வளோ கொஸ்டின்
பிஒய்யு மார்க்கு என்சிஆர்டி நோட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து இருக்கும் ஒரு செக்மெண்ட் வந்து இருக்கும் இப்போ பயாலஜி இருக்குனா அந்த பயாலஜி கிளிக் பண்ணி அந்த செக்மெண்ட் குள்ள போங்க ஸோ அதில் வந்து ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க பிஒய்யூ கேட்டிருப்பாங்களே இதுக்கு முன்னாடி அதை ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் எதுக்கு வந்து இதை நான் பர்டிகுலராக ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லெசன் ரீட் பண்ணுறீங்க என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் செப்பரேட்டாக பிஒய்யூஸ் எடுத்து தனியாக நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் ரெண்டுமே டூ இன் ஒன் ஆப்ஷன் மாதிரி அந்த பிஒய்யூ ஹைலைட்டட் நோட்ஸே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அந்த நோட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் ஒரே டைமில் கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த எட்டு சாப்டர்ஸை கொஞ்சம் குயிக்காக ரீட் பண்ணுங்க ரொம்ப இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு லெசனாக என்ன நான் வந்து ஒரு த்ரீ அவர்ஸ் படிப்பேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ரீட் பண்ணி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஜென்ரலாக மேலோட்டமாக பார்த்து ஃபாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணிக்கிட்டே கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஏன்னா ஏட் சாப்டர்ஸ் ஃபைவ் அவர்ஸில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் போது அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை நீங்கள் வந்து போட்டு பார்க்கணும் ஒரு லெசன் முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ அதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் டூ இன் ஒன் ஆப்ஷன் ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மார்க்கடாக இருக்கும் இல்லை அந்த நோட்ஸில் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் இதை தாண்டி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் பிஒய்யூஸ் போட்டிங்க அதை தாண்டி டுவெண்ட்டி எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் போடணும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து வேற ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் யூஸ் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் இல்லைனாலுமே நம்ம மெமோனி டேப்லே வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் ஃபார் ஈச் சாப்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த சாப்டர் நீங்கள் தரவு பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டாம் அந்த சாப்டர் சார் நடுவில் இப்போ நீங்கள் பயாலஜி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் படிச்சு பயாலஜி ஃபுல்லாக முடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவரோ இல்லை ஒரு ஒன் அவரோ கேப் விட்டுக்கோங்க கேப் விட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கோ வித் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் இங்கே வந்து அதே ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் சாப்டர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டே தட் இஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் தெர்மோ டைனமிக் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அதே மாதிரி கைனமெட்டிக்ஸ் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்த சாப்டர்ஸில் எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் ஃபோர் கொஸ்டின் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் டூ கொஸ்டின் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் செவன் கொஸ்டின் கைனமெட்டிக்ஸ் நைன் கொஸ்டின் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சாப்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அவங்க பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அண்ட் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒரு லெசனை எடுத்து புதுசாக படிக்கிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப நாள் ஆகும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மெமோனி டேப்ல வந்து மைண்ட் மேப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பிரம்மாஸ்திரா ரிவிஷன் பற்றிக்கால பிசிக்ஸ்க்கு வந்து மைண்ட் மேப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மைண்ட் மேப்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க மைண்ட் மேப்ஸ் என்னது ஒரு ஒன் ஆர் டூ பேஜ்ல ஒரு லெசனே முடிச்சிருவாங்க ஃபாஸ்ட்டாக அதை ரீட் பண்ணுங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாருங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அகேன் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி பிசிக்ஸ்ல அந்த லெசன் ஒரு லெசனுக்கு சொல்றோம் ஒரு லெசனுக்கு அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாருங்க மெமோனி டேப்லே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் ஒரு சாப்டர்ஸ்க்கு ஒரு டுவெண்டி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் போடுங்க அகேன் மெமோனி டேப்லே அது வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரு சாப்டர் ரொம்ப ஸ்பீடாக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபாஸ்ட் வே ஆஃப் ரிவிஷன் அப்படி சொல்லியிருப்பேன் ஒரு லெசனை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டஸ்ட் வே ஆஃப் ரிவிஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கூட ரீச் ஆகிறதுக்கான ஒரு எஃபெக்டிவான வே ஸோ அதனால் இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் தயவு செஞ்சு எந்த ஒரு நாளும் எந்த ஒரு பிளானையும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் முடிச்சிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பிரேக் விட்டதுக்கு அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டே ஒன் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து என்னென்னா கெமிக்கல் பாண்டிங் ஹைட்ரோ கார்பன் ஈக்விபிரியம் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் அண்ட் பி பிளாக் ஸோ நான் வந்து இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸ் போட்டிருப்பேன் ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸில் இந்த அஞ்சு சாப்டர்ஸுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணுங்கிறத நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோ செக் பண்ணலாம் மறக்காம போய் செக் பண்ணுங்க கெமிஸ்ட்ரியிலுமே வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ அவங்க
பிசிக்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோ சொல்யூஷன் இருக்கும் அவங்களே ஆன்சர் கீழே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் முக்கியமாக செக் பண்ணுறீங்க அப்போ தான் அவங்க வந்து நீங்கள் எதில் மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரோல் வந்து பிளே பண்ணும்போது ஸோ இப்போ இந்த ஆல் இன் ஒன் பிரம்மாஸ்ட் டெஸ்ட் சீரீஸை பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் செப்பரேட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் ஒருவேளை நீங்கள் மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஷார்ட் லிஸ்ட் மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்சிஆர்டி பேஸ்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் அதேமாதிரி ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர்ஸ் நீட்டில் இது வரைக்கும் கேட்டுருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸ்க்கு ஹை ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அதேமாதிரி பிஒய் கியூஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் ஸோ அதேமாதிரி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ சொல்யூஷன் மெமோனிட் ஆப்போட அந்த யூடியூப் சேனல் இருக்கும் ஸோ அதில் அந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வீடியோ சொல்யூஷன் இருக்கும் வித் எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் புது சிலபஸ் அப்டேட்டட் சிலபஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்திருப்பாங்க கிராஃப் பேஸ் கொஸ்டின் அது மாதிரி இப்போ பயாலஜியாக இருந்துச்சுன்னா அசன் ரீசன் கொஸ்டின் ரீசனிங் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நீட்ல கம்ப்ளீட்டாக எப்படி இருந்துச்சு கடைசி அஞ்சு வருஷம் அதே ஃபார்மெட் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் பிடிஎஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நான் அந்த கொஸ்டின் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதில் பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஓஎம்ஆர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ஸோ அதாவது வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம் டூ ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டுவெல் ஓ கிளாக்கே வந்து அவங்க கொஸ்டின் பேப்பர் ஆஸ் வெல்ஸ் ஓஎம்ஆர் ஷீட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அதை நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் வந்து டூ ஓ கிளாக் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நார்மலாக நீட் எக்ஸாம் எப்படி நடக்கும் அந்த ஃபார்மெட் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக பபிள் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ஸ்கேன் பண்ணும் ஆப்பில் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து வந்துடும் ஸோ அதுக்கான வீடியோ எக்ஸ்பிளேஷன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிடிஎஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாமே இருக்கும் இன்ஸ்டன்ட்டாக உங்களுக்கு ஸ்கோர் வந்துடும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் லாஸ்ட் இயர் இதே ஸ்கோருக்கு என்ன ரேங்க் வந்து இருந்துச்சு ஆல் இண்டியா ரேங்க் என்னதான் இருந்துச்சு நீட் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிற லெவல் வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு உதவும் டே த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அகேன் ஃபிஃப்டின் ஹவர்ஸ் சேலஞ்ச் ஸோ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஃபார் பயாலஜி அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இங்கே நீங்கள் பயாலஜியில் பண்ண போற விஷயம் வந்து என்னென்னா லிவிங் வெல் ஆனடமி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான் மார்ஃபலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான் பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் அனிமல் அண்ட் பாடி ஃபுளூட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஸோ இந்த ஆறு லெசன் வந்து இந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்குள்ள நீங்கள் படிக்க போறீங்க நான் அப்பெல்லாம் சொல்லியிருந்த ஒரு விஷயம் தான் அந்த பிஒய்க்கு மார்க் என்சிஆர்டி அந்த நோட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அப்படின்னா ரொம்ப குவிக்காக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பிஒய் கியூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து மெமோனி டேப்பில் அவைலபிளாக இருக்கும் கான்செப்ட்ஷுவல் பேஸ் கொஸ்டின் ஸோ அதையும் சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ்க்கு போனீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் பிசிக்ஸ்ல மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுளூட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க அனலைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுளூட்ல ஃபைவ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ்ல டூ கொஸ்டின் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்ல ஒரு கொஸ்டின் ஒர்க் எனர்ஜி பவர்ல வந்து நாலு கொஸ்டின் இருக்கு ஸோ இது இந்த நாலு சாப்டர்ஸ் நீங்க அடுத்த ஃபைவ் ஹவர் பிசிக்ஸ்ல வந்து கவர் பண்ண போறீங்க அண்ட் மைண்ட் மேப்ஸ் இருக்கும் அந்த பிரம்மாஸ்திரா ரிவிஷன் பட்ரிகா ஸோ அதுல வந்து அந்த மைண்ட் மேப்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி அப்படின்னா ரொம்ப குயிக்காவே ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் கேப் விட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் அடுத்த ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படின்னா அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் கடைசி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கிளாஸிபிகேஷன் ஆஃப் எலவன் அண்ட் பீரியடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் தெர்மோ டைனமிக் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் சம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி வந்து லெவன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுதான் ஜென்ரல் ஓவர் வியூ அதாவது இந்த எப்படி நீங்க இந்த பிளானை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு அண்ட் மீதி இருக்கிற டேஸுக்கு எல்லாமே பிளானை வந்து நீங்க ஏதோ அந்த ஆப்ல போய் பார்க்கலாம் ஸோ இல்லை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய லிங்க் வழியா நீங்க வந்து இந்த இதை